হ্যালো রাফি ভাই হ্যালো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন খুব ভালো সুরঙ্গ আজকে এখানে কলকাতায় রিলিজ করছে কেমন লাগছে কেমন ফিল হচ্ছে খুবই ভালো লাগছে কারণ আমি অনেক স্বপ্নবাজ মানুষ আমি স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করি আমি যখন প্রথম ছবি এখানে পোস্ট করছিলাম পোরামন দুই তো ওই সময় অনেক লম্বা সময় আমি কলকাতায় ছিলাম প্রায় দেড় মাস পোস্টের কারণে তো আমি ঘুরে ঘুরে সিনেমা হলে সিনেমা দেখতাম হিন্দি ছবি বাংলা ছবি তো আমি সবসময় ভাবতাম যে আরে আমার ছবি কখনো এখানে দেখানো যাবে না হয়তো কোনো দিন মুক্তি পাবে না এত সুন্দর সুন্দর হল এত সুন্দর সুন্দর অডিয়েন্স ওরা প্রপার যেমন আমি যখন সিনেমা দেখতাম দেখতাম একটা বয়স্ক লোক তারা আসছে নাইট শো দেখতে তারা লাইট নিয়ে কথা বলছে যে লাইটিংটা খুব সুন্দর শটটা খুব সুন্দর এই জিনিসটা কলকাতার অডিয়েন্সে আমার ভালো লাগে ওরা মানে অনেক প্রপারলি ফিল্ম রিভিউ করে বা ফিল্ম দেখে সাধারণ দর্শক ও ডিরেক্টারের নাম জানে আমার মনে হচ্ছে আমার সিনেমা হয়তো এখানে কোনো দিন মুক্তি পাবে না তো এটা খুবই ভালো যে আমার সব থেকে পছন্দের ছবি সেই ছবিটা এখান এখান থেকে শুরু হচ্ছে রিলিজ তো অবশ্যই ভালো লাগতেছে রাফি ভাই আমরা সুরঙ্গতে আসবো তার আগে আমি জানতে চাই মানে আমি আপনার ব্যাপারে জানি না আপনার অরিজিন স্টোরিটা যদি বলেন যে আপনি কীভাবে ফিল্ম মেকার হলেন কি দেখে ইন্সপায়ার্ড হলেন কি ধরনের সিনেমা আপনি আপনাকে ইন্সপায়ার করেছে এই লাইনে আসার জন্য যদি সেটা একটু বলেন আমাদেরকে ব্রিফে আমি তো মাদের সাথে পড়াশোনা করছি মাদের সাথে আমাদের এখানে একটি ইসলামিক জায়গা এটার একটা গল্প আছে কারণ আমার তিন বোন ভাই ছেলে হচ্ছিল না তো একবার একটা বোন হয় ছেলে হচ্ছে না অনেক চার বছর পর আবার একটা বোন আমার মা বাবা চাচ্ছে যে একটা ছেলে হলে ভালো আমার আব্বা এয়ারফোর্সে ছিল পাইলট ছিল আবার দশ বছর পর আবারও একটা বোন তো তখন আমাদের তোমাদের যেরকম এই ইয়ে থাকে মানে কি বলো তোমাদের ধর্ম যারা যে গুরু আমাদের এরকম হুজুর থাকে তো ওই হুজুরের সাথে আমার আব্বু কথা বলে যে আমার তো একটা ছেলে দরকার তখন হুজুর বলে যে একটা কাজ করেন আপনি নিয়োগ করেন ছেলে হলে আপনি মাদ্রাসায় পড়াবেন এরপর আমি হই আর কি তো ওই নিয়োগটার কারণে ওই ওয়াদার কারণে আসলে আমাকে মাদের সাথে দেওয়া হয় তো মাদের সাথে দেওয়ার পর যেটা আমার বাসায় টেলিভিশন রেডিও সব কিছু বন্ধ হয়ে যায় কিচ্ছু নাই তো সব কিছু যখন অফ এবং আমি হোস্টেলে চলে যাই সাত বছর বয়স থেকে বয়সেই যখন মার খুব কাছে থাকার কথা এই যে সব কিছু বন্ধ হয়ে যায় আমার জীবন থেকে এবং জীবনটা একটা জেলখানাতে পরিণত হয় তখন আমার মধ্যে থেকে অনেক গল্প আসে আর কি যে আমি অনেক কিছু বলতে চাই মানে আমার মধ্যে থেকে একটা আরেকটা সত্তা তৈরি হয় যে কি জানি বলতে চাই যে কেন আমার লাইফটা এরকম কেন আমি এটা চাই এবং যেহেতু টেলিভিশন নাই আমার বাসায় যখনই আমি টেলিভিশন দেখতাম মানে মাঝে থেকে ছুটি নিয়ে এসে আমি খুব ডিটেইলে দেখতাম যে আচ্ছা এটা কীভাবে শ্যুট করছে আচ্ছা কীভাবে এটা বানাইছে টেলিভিশনে কীভাবে চলতে যে জিনিসটা না মানে যখন আসলে ফোন অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল ছিল না তখন আমাদের ফোনের ভিতরে অনেক আকর্ষণ অনেক বেশি ইয়ে ছিল আর কি আকর্ষণ ছিল আকর্ষণ ছিল আমরা অনেক ঘাটতাম যেমন নোকিয়া ফোন চালাইতাম কিন্তু অনেক ঘাটতাম সব অপশন আমাদের জানা ছিল এখন আমরা অনেক দামি দামি ফোন চালাই কিন্তু খুব একটা ঘাটি না কারণ অনেক অ্যাভেলেবেল তো তখন একটা মজার কাহিনী ঘটে আমি দেখতাম আমার হোস্টেলে কিছু বড় ভাই আসে তারা শুক্রবার দিন জানি কোথায় যায় এবং চার পাঁচ ঘন্টা পরে ফিরে আসে এবং এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি করে তো এরকম দেখতাম এক মাস দুই মাস তাই একদিন আমি বড় ব্যাকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই আপনারা কোথায় যান আমাকে নিয়ে যান তো ওরা বললো তুমি জানলা কী হবে আমি আমরা কোথায় যাই না তোমাকে নিয়ে যাবে না আমরা যেখানে যাই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যাবে না বললাম ভাই যেখানে যান যে টাকা খরচ হয় স্পন্সার আমি করব তখন তারা রাজি হয় এবং আমাকে একটার পর্যায়ে তারা নিয়ে যায় আমি দেখলাম সিনেমা হলে তারা যায় তো মাদ্রাসার ছেলে সিনেমা হলে যাওয়া এটা অনেক বড় ব্যাপার এটা আমাদের দেশে মানে এটা প্রায় হারামের মতো অবস্থা যে এটা অসম্ভব মানে এখানে যেতেই পারবে না ওইখানে যে আমি আসলে প্রথম আবিষ্কার করি একটা সিনেমা হলটা আসলে এরকম হয় এবং তখন থেকে আমার মাসায় মাথায় ট্রিগার করে যে একটা ডিরেক্টার আছে যে আমি এটা বুঝতাম যে এই ডিরেক্টারটাই সিনেমাটা বানাচ্ছে তা আমার কেন জানি ওই ডিরেক্টারের প্রতি একটা ঝোঁক কাজ করে যে এই লোকটা সব এই গল্পটা বলতেছে এবং যে গল্পটা আমি দেখতাম ফিরে আসার পর আমি গল্পটা আমার মতো করে বানানোর চেষ্টা করতাম যে আমি এভাবে আমি হলে এরকম করে বলতাম আমি এরকম করতাম ওইখান থেকে একটা রাইটিং সত্তা মনের মধ্যে কাজ করে তারপর তারেক মাসুদ নামের একজন ডিরেক্টার ছিল বাংলাদেশে উনিও মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের আমি তার সাথে তাকে খোঁজা শুরু করি আসলে অনেক দিন খুঁজতে খুঁজতে তাকে একসময় খুঁজে পাই এবং তার সাথে আমি কথা বলি তার সিনেমা নিয়ে আমি একটা ক্রিটিক করি তার একটা সিনেমা ছিল সিনেমার একটা অংশ নিয়ে আমি কথা বলি তো সে বলতে সব সে আমাকে ডাকে স্টেজে উনি খুব মানে আমি তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছি উনি আমার একটা মানুষ ছিল তারেক মাসুদ উনি সিনেমা শেষ হওয়ার পর ওনার সিনেমা হলে খুব একটা চলতো না উনি
বা আমাদের কি হয় আমরা সমালোচনা করলে খুব মন খারাপ করি কিন্তু উনি কি করতো ডিরেক্টলি বলতো যে হ্যাঁ আপনাদের কেমন লাগছে বলেন এবং দর্শক প্রশ্ন করতো উনি উত্তর দিত আসলে তো আমি একটা প্রশ্ন করি আমাকে সামনে ডাকে তো বলে বাবু তুমি কি কিসে পড়ো আমি হচ্ছে মাদ্রাসায় পড়ি তো এই পাত্তা ছেলেটা সিনেমা নিয়ে কত ভাবনা তুমি একদিন অনেক বড় হও আমাকে দোয়া করে দেয় এরপর থেকে আমি ওনার সাথে থাকা শুরু করি মাঝে মাঝে দেখা হয় তো কিছুদিন পর তো উনি মারা যায় আবার আমাদের অ্যাক্সিডেন্টে আমার একদম সব স্বপ্ন আবার শেষ হয়ে যায় তারপর আমার পড়াশোনাও শেষ হয়ে যায় তখন আমি চিন্তা করি আমি শর্ট ফিল্ম বানাবো এই আমি শর্ট ফিল্ম বানানো শুরু করি বাট আমার যেটা প্ল্যান ছিল আমি চাচ্ছিলাম যে শর্ট ফিল্মটা আমি প্রপারলি বানাতে চাই ঠিকঠাক সাউন্ড ঠিকঠাক ক্যামেরা এরকম করে করে একটা শর্ট ফিল্ম আমি ফেসবুকে ছাড়ি আজব বাক্স নামের শর্ট ফিল্ম এটা দু হাজার সালে ওটা ওখানে খুব ওয়ার্ক করে যায় আসলে তারপর আবার এক বছর পর আমি আরেকটা শর্ট ফিল্ম বানাই দ্য স্টোরি অফ রতন সেটাও খুব ওয়ার্ক করে মানে কিছু মানুষ দেখে ধরো পঞ্চাশ হাজার মানুষ বা এক লাখ মানুষ দেখে এদের মধ্যে রায়হান রাফি নামটা একটু পরিচিত হয় এবং এটা মাথা থাকে যে এই ছেলেটা ভালো ছিল বানায় আমি অনেক পরে এসে শুনেছি যেমন এখন ফারুকি ভাইয়েরা আমার খুব কাছে তারা ওই সময় আমার শর্ট ফিল্ম দেখি তারাও মাথা রাখছিল এই এই ছেলেটা তো ভালো শর্ট ফিল্ম বানায় এরপর জেয়াজ মালি মিনা থেকে আমাকে ডাকা হয় আমার একটা শর্ট ফিল্ম দেখে যে আজিজ ভাই ওনার ওনার উনি বলো তুমি তো খুব ভালো ছবি বানাও আমাকে এক মিনিটের মধ্যে তুমি চোখে পানিয়ে এনে দিচ্ছ তার মানে তুমি সিনেমা মানলে ভালো করবো তুমি সিনেমা মানো এখানেই মেন গল্পটা আমার জীবনে ঘটে আমি যখন সিনেমা বানাতে আসলাম তখন আমি আমার আমি তখন চিন্তা করলাম যে এখন কি আমি কমার্শিয়াল সিনেমা বানাবো কিন্তু আমার রক্তের মধ্যে তো কমার্শিয়াল জিনিসটা নাই কমার্শিয়াল মিন্স আমি নাচ গান এই টাইপের নাই কারণ আমি যেই জায়গা থেকে উঠে এসেছি বা আমার যে ফিলোসফি গল্প কিন্তু আমার মাথায় আসলো যে এর আগে বাংলাদেশে যারা সিনেমা বানাইছে ডিফারেন্ট সিনেমা কারো প্রথম ছবি চলে নেই এবং তার একটা পর্যায়ে সিনেমা বানানো বন্ধ করে দিছে এবং যে আমার ওস্তাদের কথাও যদি বলি তারেক মাসুদ উনিও সিনেমা অল্টারনেটিভ বইতে চালাইছে কিন্তু সবার তো সেই ক্ষমতা নাই কেন আমি কবে এরকম প্রডিউসার খুঁজবো সিনেমা রিলিজ ফেস্টিভ্যালে নিয়ে যাবো অল্টারনেটিভ বইয়েতে এটা আসলে তখন আমি চিন্তা করলাম কি আমাকে আগে নাম কামাইতে হবে আমি নিজেকে পরিচিত করব এরপর আমি আস্তে আস্তে এক্সপেরিমেন্ট করবো তখন আমি পরামন দুই বানাই পরামন টু একদমই আমার ফিলোসফিক্যাল ছবি না যে লাস্ট টুইস্টটা ছিল আমার খুব খুবই ফরমেটেড ছবি বানাই আমি একটা কিন্তু আমার স্টাইল একটু সুন্দর করে ভিজুয়াল একটু সুন্দর ডায়লগ লাস্টে একটা কনসেপ্ট সুন্দর একটা কনসেপ্ট দিয়ে সিনেমা শেষ করে যেটা খুবই ডিফারেন্ট কনসেপ্ট যে সুইসাইড করলে জানা যা হয় না এরকম একটা কনসেপ্ট ছিল আমাদের দেশে ওটা খুবই হিট করে এরপর থেকে আমি আসলে আমার মতো করে দহন আর একটু চেঞ্জ এরপরে খাঁচা জানোয়ার আর একটু চেঞ্জ খাঁচা বিত অচিন পাখি আর একটু চেঞ্জ এইভাবে করে আস্তে আস্তে করে এখনও আমি আমি তো আসলে কারো অ্যাসিস্টেন্টও ছিলাম না আমি ভুল করতে 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 শিখছি বা একটু প্রাউড ফিল করে বলতে পারি বাংলাদেশে অনেকে সিনেমা বানায় অনেকে সিনেমা বানায় শখে শখ করে সিনেমা বানায় অথবা অনেক বছর পর পর সিনেমা বানায় মা মূলত তারা টিভি সি বানায় বা অন্য কিছু করে বা ফিকশন বানায় আমি শুধু সিনেমাই বানাতে চাই কারণ আমার কাছে মনে হয় একটা সিনেমা বানানো এবং শুধু নিজের জন্য না ইন্ডাস্ট্রির জন্যও ভালো হয় এবার একটা জিনিস খেয়াল করো আমি কিন্তু অনেকজন নতুন নতুন মানুষকে নিয়ে কাজ করেছি এবং আমি কখনো এটা করি নাই যে আচ্ছা এখন ও হিট ওকে নিয়ে নাও যেমন নাসির ভাইকে কিন্তু আমি দু হাজার নিয়ে শুট করছি এখন নাসির ভাই এসে অনেক ভালো একটা জায়গা চলে সিয়ামকে আমি ওই সময় নিয়েছিলাম রাজকেও আমি যখন নিয়েছিলাম তখন রাজ হাওয়াও করে নাই কিছু করে নাই আমার মনে হচ্ছিল ওনার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে তো এই তো এরকম জার্নি চলতেছে এর মধ্যে তো হি ভাই আমি আপনার যে সিনেমাগুলো দেখেছি সেগুলোতে আমি একটা ফরম্যাট নোটিস করি আপনার স্ক্রিন প্লে রাইটিংয়ের মধ্যে যে আপনি দেখান যে একটা ঘটনাটা ঘটে গেছে আগে একটা কোনো প্রেজেন্ট ইন্টারোগেশন বা কিছু চলছে প্রেজেন্ট ডেতে চলছে সেখান থেকে আপনি পাস্টে যান তো এটা আপনি দামালের ক্ষেত্রেও দেখেছি পড়ানের ক্ষেত্রেও দেখেছি ফ্রাইডের ক্ষেত্রেও দেখেছি অনেকগুলো ক্ষেত্রে আপনি এটা ফলো করেন পার্টিকুলারলি এই স্ট্রাকচারটা ফলো করার কারণ কি এটা আমার একটা স্টাইল আমি এই গল্প বলার ধরনটা খুব পছন্দ করি কারণ এটা কেন আমার লাইফে আসছে আমি যখন হোস্টেলে পড়াশোনা করছি চার মাস পর বাসা যেতাম কারণ আমাদের নিয়মিত চার মাস পর চার মাস একটা বিল্ডিংয়ে থাকতে হইতো বিল্ডিং থেকে বের হওয়া যেত না তো আমি জানলা থেকে পৃথিবীটা দেখতাম আসলে তখনই আমি দূর থেকে দেখতাম একটা মানুষ হেঁটে যাচ্ছে আমি কল্পনা করতাম আচ্ছা ওরা মনে এইটা ভাবতেছে আচ্ছা ওর লাইফে মনে এটা ঘুরছে এই জন্য ওরা এখানে আসছে যেমন আমার মাদ্রাসাটা ঠিক সামনেই একটা পুলিশ ফাঁড়ি ছিল সেখানে হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট ট্যাক্সিডেন্ট হলে লাশ নিয়ে আসতো তো দূর থেকে
আমি বলবো আবার এরকম অনেক ছবি আছে যেটাতে আমি এই ফরম্যাটটা করি নাই কিন্তু সামহাও আমার এই ফরম্যাটটা ওয়ার্ক করে বেশি ওয়ার্ক করে বেশি এবং দর্শক অনেক বেশি কানেক্ট করে আমি সুরঙ্গ যখন বানালাম আমার প্ল্যান ছিল আমি এই ফরম্যাটটাতে যাব না কিন্তু একটা জিনিস যে হয়েছে আমার ছবি যেটা হয়েছে কি মানে অনেক ডিরেক্টার ছবি একটা শ্রেণী মানুষ দেখে আমার ছবি হিউজ একটা শ্রেণী আমার ম্যাথ পেপারও দেখে তারাও আমার ছবি খুব সহজে বুঝতে পারে এটা ইন্টেলেকচুয়ালও বুঝতে পারে একজন ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট বুঝতে পারে পাইলটও দেখতে পারে বাট আমি চিন্তা করি যে আমি এমন ছবিটা বানাবো যেটা সবাই জিনিসটা বুঝতে পারে আমার অরিজিনাল মেসেজটা যেন সবাই ধরতে পারে আসলে তখন আমি আমার এই জিনিসটা চিন্তা করি যে না আমি এই ফরম্যাটটাতে যাবো আর এটা আমি এনজয় করি এটা তো কোনো ভুল না এখন তুমি ক্রিটিসিজম যদি করো তোমার কাছে মনে হতে পারে যে কেন সে এটা করতেছে বাট এক একজন ডিরেক্টারের এক একটা স্টাইল থাকে লোনানের একটা স্টাইল আছে বিভিন্ন ডিরেক্টার অন্য কাশ্মীর স্টাইল আছে আমি এই স্টাইলে বাইরেও ছবি বানাইছি যেমন যদি ধরবো আমার খাঁচা টান টানও কিন্তু গল্প বলতেছে না তারপর নিঃশ্বাসও কিন্তু ব্যাকফুট ছিল বাট কেউ গল্প বলতেছে না বা পোড়ামন দুই সেটাও গল্প বলছে না এটা ছাড়াও বানাইছি বাট এই স্টাইলটা আমার খুব পছন্দের এই জন্য আমি এই স্টাইলটা আমি ফলো করি এবং আমি এটা এনজয় করি এটা ফলো করতে কারণ এটা আমার জীবনের সাথেও মিলে আমার ফিলোসফির সাথে মিলে এবং আমি অনেক কিছু বলতে পারি আসলে কারণ স্ট্রাকচার ওয়াইজ যখনই আমি আসলে গল্পটা এভাবে করে বলবো যে ব্যাক টু প্রেজেন্স তখন অনেক কিছু যেতে পারে আমি অনেক জাম করতে পারি আমার অনেক ডানা থাকে আর কি আমি নিজেকে বাইন করতে চাই না আর যখন আমি স্ট্রাকচার সোজা নিতে চাই তখন আমার একটা রুলসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আসলে এরপরে আমাকে এটা দেখাতে হবে এরপর এটা দেখাতে হবে গল্প অনেক ছোট থাকতে হবে কারণ টাইম লাইনটা তা আমি ওই বোরের সাথে যুদ্ধ করি না কখনো আর আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি যে আপনার সিনেমার মধ্যে ডার্ক সাবজেক্ট আপনি নেন সেটাকে আপনি কমার্শিয়াল বানান এটা কিন্তু খুব কঠিন একটা আপনি বলছেন মানে আপনার ছবি তো মানে বিশাল হিট হয়েছে পড়ান বলুন এটা বলুন কিন্তু দে আর ভেরি ভেরি ডার্ক সাবজেক্ট এগুলো কিন্তু সচরাচর হলে চলার মতো সাবজেক্ট না সো এইটাকে কমার্শিয়াল বানানোর জন্যই এবং এর সাথে আমি আরও একটা অ্যাড জিনিস করছি যে দামাল যে ছবিটা ছিল এটা একটা স্পোর্টস ফিল্মই হতে পারতো কিন্তু আপনি সেখানেও মুক্তিযুদ্ধ ডার্ক সাইডটা একটা ভায়োলেন্সের দিক কিন্তু সেখানেও আপনি রেখেছিলেন তো এইটা মানে মানে ডার্ক থিম মানে ওটাতে আপনি অ্যাভয়েড করতে পারতেন মানে ডার্ক মানে দামালটাকে পুরোটাই আপনি একটা স্পোর্টস ফিল্ম হিসাবে একটা পজিটিভ স্পোর্টস ফিল্ম হিসাবে ট্রিট করতে পারতেন সো এই ডার্ক জিনিসটাকে কেন আনা পার্টিকুলারলি মানে ভায়োলেন্স যেটা আমরা বলি গ্রাফিক ভায়োলেন্স মানে একটা সিন ছিল যে মানে পুরো কোপাচ্ছে ক্যামেরার উপরে আপনি রেখেছিলেন আর সেই ডার্ক জিনিস যদি ইউজ করছেন হাউ টু মেক ইট কমার্শিয়াল দামালের গল্পটা ছিল অন্য দামাল আমি বানিয়েছিলাম সেভেন্টি ওয়ানের প্রেক্ষাপটে একাত্তর সালের প্রেক্ষাপটে আমি একাত্তর সালের প্রেক্ষাপটে যদি একটা ছবি বানাই যেন আমি যখন ছবি বানাই তখন আমার প্রথম ইয়েটা থাকে যে আমি রিয়েলিস্টিক ছবি বানাবো যেটা আসলে হয় আমি সেটাই করি মানে আমার ছবি দেখে তুমি এটা কখনো বলতে পারবো না যে এরকম ঘটনা তো কখনো ঘটে না এটা অবাস্তব পৃথিবী বা এরকম হয় না মানে এই ক্যারেক্টারগুলো পৃথিবীতে বিলং করে আমি ওইটাই চেষ্টা করি যখন আমি দামাল বানাই তামালে কেন ভায়োলেন্স ছিল দামাল একাত্তরের ছবি তো একাত্তরে আমি একটা ছবি বানাবো সেখানে আসলে এই ইতিহাসটা মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দিয়ে আমি বানাতে পারবো না তো মুক্তি বাট আমারটা বেশি হয়তো ভায়োলেন্স থাকে না আমি ভায়োলেন্সটা খুব প্রপারলি দেখানোর চেষ্টা করি আর কি যে আমার ছবিতে যখন কেউ কেউ কোবাচ্ছে এটা ফিল করবে মানুষ যে হ্যাঁ এটা হয়তো অনুরাগ কাশ্যপ থেকে আমার মধ্যে আসছে ওনার কিছু কাজ আমাকে এরকম যেমন আমার খুবই পছন্দের যে ওনার যে কটা সিনেমা এর মধ্যে এই জিনিসটা আসছে তো আমার জানি না কেন বাট ওইটাই মানে আমি কেন ভায়োলেন্স গল্পগুলো আমি বেশি ওয়ার্ক করে যায় সেটাও জানি না কিন্তু পরানের গল্পটা তো আসলে ভায়োলেন্স ছিল একটা খুব হত্যা নিয়ে ছবি ছিল তারপরে ফ্রাইডেটাও তো সেম একটা গল্পটা এরকম যে একটা মেয়ে তার পুরো ফ্যামিলিকে মেরে দেয় বাট ওই ঘটনাটা আমি এভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি যে যেটা মানুষের কাছে অনেক বেশি ইয়ে লাগে এবং এটাতে আমি একটা ফলও পাইছি যেমন জানোয়ার ছবিটা যেন আমার অনেক ছবি শুধু ছবি না ছবিটা অনেক বড় জায়গায় চলে যায় যেমন জানোয়ারটা কি হয়েছে একটা মার্ডারের ঘটনা ছিল যে রেপ করে চারজন ফ্যামিলিকে মেরে ফেলছে এবং যারা ঘটনাটা ঘটেছে তাদের ফাঁসি হয় নাই তাদের ইয়ে চলছিল ট্রায়াল চলছিল ট্রায়াল চলছিল বাট আমার সিনেমাটা রিলিজ হওয়ার পর এবং কি হচ্ছিলো আমাদের দেশে এত রেপ হচ্ছিল এবং একটা জিনিস আমি গবেষণা করে পেয়েছি তুমি ঘাটলেও পাবা এটা হয়তো এখানেও আসে অন্য নিউজ থেকে রেপের নিউজ মানুষ বেশি পড়ে আমরা খুব এনজয় করি পড়তে আচ্ছা কিভাবে রেপটা হয়েছে আচ্ছা তো এই যে ধর্ষণটা এটা যে কত নিকৃষ্ট কাজ আমাদের এটা দেখতে ভালো লাগে পড়তে অনেক সময় ভালো লাগে পড়ি একটা সময় আমাদের এখানে নাম দিয়ে দিত এখন আমাদের এটা আইনটা করছে
তো আমি জানোয়ারে নামটাও দিছি জানোয়ার এবং আমি আসলে ওইভাবেই ফোটানোর চেষ্টা করেছি যে না এটা দেখতে যেন ভয় লাগে এবং তুমি খুব অবাক হবা আমাদের এই ছবিটা রিলিজ হওয়ার পর তাদের ফাঁসির রায় হয়ে যায় খুব ইমিডিয়েটলি এবং আমার মনে হয় আমার ছবিটা দেখার পর কারো যদি জীবনে প্ল্যানও থাকে বা কেউ যদি মাথায় চিন্তা করে যে আমি ঘটনাটা ঘটাবো ও যদি জানোয়ার দেখে থাকে ওই কাজটা করবে না আচ্ছা এই পার্টিকুলার যে ইনসিডেন্টটা যেটা একটা রিয়েল ইনসিডেন্ট থেকে আপনি অনুপ্রেরণা নিয়ে বানিয়েছেন সেটা অলরেডি একটা সিরিজ হয়ে গেছিল তো সেখানে আপনার মনে হয়নি যে এটা না না সুরঙ্গ কিন্তু রিয়েল ইনসিডেন্ট নিয়ে বানানো না আমার যে ছবিগুলো রিয়েল ইনসিডেন্ট নিয়ে বানানো থাকে আমি লিখে দিই সেখানে ইনসপায়ার বাই টু ইভেন্টস পরানেও লেখা ছিল জানুয়ারিও লেখা ছিল ফ্রাইডেও তো লেখা ছিল এখানে কিন্তু লেখা নাই এটা কি করেছে আমি এটা আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করছি আসলে যে একটা গল্প একটা লোক যদি আসলে এটা করে তার জীবনে কি হতে পারে আসলে এবং এটা যে কই শেষ হতে পারে ওইটা হয়তো রিয়েল বাট আমার গল্পটা যেহেতু দেখো নাই দেখলে বুঝবা এটা আসলে রিয়েল স্টোরি না এটা আমি আসলে ফিকশনাল গল্প বলার চেষ্টা করেছি এবং এটা শুধু থ্রিলার গল্পও না এই একটা ছবি যেখানে আমি আসলে সিনেমাটা যখন শুরু হবে তখন একটা জন্ড্রায় শুরু হবে চল্লিশ মিনিট পর জন্ড্রাটা শিফট হয়ে আরেকটা জন্ড্রায় আমরা ঢুকব মিউজিক্যাল থেকে শুরু করে টিকমেন্ট থেকে শুরু করে সব কিছু এবং আরও চল্লিশ মিনিট পর ওই জন্ড্রা শিফট করে আরেকটা জন্ড্রায় চলে যাব এবং এন্ডিংয়ে যে তিনটা জন্ড্রা এ এক হবে এবং তখন অডিয়েন্স বুঝতে পারবে যে কেন আসলে এতগুলো জন্ড্রা আসলে ইউজ করা হবে আসলে তো এটা আমার একটা অনেক বড় একটা এক্সপেরিমেন্ট সুরঙ্গ এবং আমি নো কম্প্রোম আমার জীবনে আমি অনেক সিনেমা বানাইছি হয়তো প্রপার বাজেট পাই নাই কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে বাট এই ছবিতে আমি চেষ্টা করছি যতটুকু পারা যায় বাংলাদেশের বাজেট অনুযায়ী কোনো কম্প্রোমাইজ ছাড়া সুটটা করা আচ্ছা আপনি মানে আপনার নাম আসলে রায়ন রাফি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টেক সিকুয়েন্সেস আপনি রাখবেন দামালেও আমরা দেখেছি ওয়ান টেক আছে আর এখানে পার্টিকুলারলি যে টিজারটা বেরিয়েছিল যেটা প্রথম টিজার ইট ওয়াজ আমেজিং মানে যেরকম টেকনিক্যালিটি ছিল বিদ্যুৎ চমকা সে হচ্ছে নামছে আপনার নিশ্চয় ক্যারেক্টারটা ইট ওয়াজ আমেজিং সো এই ওয়ান টেকের প্রতি এত ভালোবাসা কেন আপনার ওয়ান টেকের প্রতি ভালোবাসা আমি যখন সিনেমা বানাই আমার সবসময় এটা মাথায় রাখি এই সিনটা যে আমি শ্যুট করছি এটা দর্শক আসলে কীভাবে নিবে ও কি এনজয় করবে কিনা আমি কি এনজয় করতাম কি না তো আমার কাছে সামনে আমি মানে আমি ওই ফরম্যাটটাই ভাঙতে চাই যে যেমন আমরা এখন ইন্টারভিউ দিচ্ছি বলে এমনি কথা বলতেছি কিন্তু এটা যখন আমরা বাইরে ছিলাম আমরা কিন্তু খুব র্যান্ডম কথা বলছি তা আমরা একসময় মতো সিনেমা মানে বুঝতাম যে দুজন বসো একটা এখানে একটা ওয়েস কাটো একটা ক্লোজ নাও একটা মাস্টার এই যে একটা ফরম্যাট তো আমার কাছে বলছে আমাদের পৃথিবীতে এরকম ফরম্যাটে আমরা চলি না আমরা খুবই নর্মালি কথা বলি পা উঠায় বসি স্মোক করতেছি কথা বলতেছি হাঁটতেছি কথা বলতেছি ওই জিনিসগুলো দেখানোর জন্য ওয়ান টেকটা খুবই রিয়েল এই জন্য ওয়ান টেক আর একটা জিনিসকে এই ছবি শর্টটা আমি ওয়ান টেক কেন নিছি ওই এটা সিনেমা তো এরকম শর্ট আছে মানুষকে বিশ্বাস করানোর জন্য এবং মানুষ যেন কী হয় আমাদের মানুষ দেখার অনেক অনেক বুদ্ধিমান হয়ে গেছে তারা অনেক সিনেমা দেখে তারা বুঝে যে আচ্ছা এখানে কাট তো দিয়ে সুরঙ্গটা হয়তো গ্রাফিক্সে বানাইছে আমি ওই জায়গাটা বুঝে দিয়েছি যে এটা একটা ব্রিজ একটা বাসা একটা লোক হাঁটতেছে ও সুরঙ্গতে ঝুঁকতেছে আমি ওয়ান টেকে একদম সুরঙ্গটার মধ্যে ক্যামেরাটা ঢুকাই দিয়েছি এটা যদি আমার অনেক দিন সময় লাগছে প্রথমে আমরা সুরঙ্গটা বানাইছি তারপর সুরঙ্গতে জিমি জিমি ঢুকে না কারণ জিমি জিমি এটা অনেক বড় কারণ আমার শর্টটা টপ থেকে শুরু হচ্ছে তো কি করতে হচ্ছে পুরো সুরঙ্গটা আমার ভাঙতে হয়েছে এবার এখানে লোকজন আমার নিচে দাঁড়ায় ছিল জিমি জিমিটা আসছে বাসায় ঢুকছে যখন ক্যামেরাটা ঠিক ঢুকবে এখান থেকে মাটির সমরা হাত দিয়ে সরায় দিছি ক্যামেরাটা ঢুকে গেছে ঢুকে যাবার আবার মাটি দিয়ে দিছি দেন ঢুকছে তো এটা চ্যালেঞ্জও কাজ করে আমি খুব এনজয় করি আর দর্শক ওই রিয়েল জিনিসটা পায় আমার কাছে মনে হয় আমার প্রিয় ওয়ান টেক ছবি আমার খুব ইচ্ছা আছে এক টেকে সিনেমা মানা পুরোটাই ওয়ান টেকে ওয়ান টেকে যদিও ফারুকি ভাইয়ের সাথে আমি ওই দিন কথা বলছিলাম ফারুকি বলছে যে রাফি এটা বানাইস না অনেক কষ্ট অনেক ডিফিকাল্ট অনেক বাধা অনেক বেশি ইয়ে হয়ে যায় আর কি বাট আমি বানাবো ইনশাল্লাহ আর আপনি আপনার পরবর্তী ছবি অ্যানাউন্সমেন্ট একটা কাইন্ড অফ করেছেন সেটা নিয়ে যদি একটু বলে আমরা গেস করছি আমি এভিয়েশন ডিজাস্টার হতে চলে ডিজাস্টার কেন জানি না বাট আমার কাছে সুরঙ্গর যে চ্যালেঞ্জটা আমার জীবনে ছিল যে আমি চাইছিলাম মাটির নিচেই শ্যুটটা করব অনেক দিন প্রিপারেশান নিয়ে কাজটা করছি এটার পর মনে হয়েছে যে এবং বাংলাদেশের সবার ধারণা যারা আমার ছবি দেখে যে সুরঙ্গ আমার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মুভি সব কিছুর দিক থেকে এবং তোমরা দেখলে বুঝতে পারবা তো এবার আমার চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি নিজেকে এবার আমাকে আরও বা ভাঙতে হবে এবং অন্য জায়গায় নিতে হবে আমি আরও ভালো সুযোগ বানাতে চাই তো আমি
এবং একমাত্র জার্নি যে জার্নির শুরুতেই মানুষকে বলা হয় অ্যাক্সিডেন্ট হলে আপনি কি করবেন পৃথিবীর অন্য কোনো জার্নি যেটা বলা হয় না বাসে উঠো অথবা তুমি যে কোনো জায়গায় উঠো শিপে উঠো সবাই খুব সুন্দর করে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস দেওয়া হয় ওয়েলকাম আমাদের বোর্ডে আমি জাহাজে উঠছি কোথাও ভয় দেখানো হয় না এ একমাত্র জার্নি যে জার্নির শুরুতেই বলা হয় অ্যাক্সিডেন্ট হলে কি করবেন তার মানে এটা অনেক বড় রিক্স এবং এই জার্নিতে অ্যাক্সিডেন্ট হলে মানুষ বাঁচে না তার মানে মানুষ এই জিনিসটা এক্সপ্লোর করার প্রয়োজন এই জিনিসটার মধ্যে অনেক গল্প থাকে একটা প্লেনে তো ওই গল্পগুলা নিয়ে এবার একটু ছবি বানায় এবং আর নিজেকে একটু চ্যালেঞ্জ দেয় যে আকাশে শ্যুট করতে কেমন লাগে আমি রিয়েলি শ্যুট করবো রিয়েলি প্লেন বানাবো যেটা আমি সুরঙ্গতে করছি আমি খুব এনজয় করছি এবার যে আমার কি হয়েছে এবার সুরঙ্গতে আমি কোনো এক সময় দেখাবো হয়তো আমি ভিডিও পাঠাতে পারবো মোবাইলে আসে সুরঙ্গতে যে আমাদের সাতাশটা সেট ছিল জেলখানা সহ সবগুলো সেট আমরা বানাইছি এবং একজাক্টলি ওখানে যেন আমরা যখন রিহার্সেল করছি নিশুভাই সাথে এই বাসাটা আমরা বানাইছি যেটা কিনা বিল বড় বড় শপিং মলের সময় হয় বাইরের দেশে হয় বাংলাদেশে হয় না এখানে হয়তো হয় না আমরা যখন মানে রিহার্সেল করছি তখন আমরা বলছি যে এই বাসা থেকে এখান থেকে শটটা নিব ওয়ান টেক এখান থেকে ক্যামেরাটা ঢুকবে তো এই জিনিসটা আমার অনেক ভালো লাগছে আসলে তো এই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে এবার প্লেনটা আমরা বানাবো ওই প্লেনটা বানানো প্লেনটা শ্যুট করা দেশের বাইরে যেয়ে শ্যুট করা এবং প্রপারলি শ্যুট করা এবং আমাদের যে হিরো থাকবে সে অলরেডি ট্রেনিং শুরু করছে প্লেন চালানোর আমি নিজেও শিখছি এই প্রসেসটা আমি খুব এনজয় করা শুরু করছি আর যেহেতু সুরঙ্গটা মানুষের ভালো লাগছে এই বেঞ্চমার্কটা নিজেকে ভাঙতে হবে আচ্ছা এই যে এত সাকসেস হলো সুরঙ্গ তো অলরেডি ব্লক বাস্টার হয়ে গেছে তো এই সাকসেসটা যেরকম আপনাকে এই এক্সপেরিমেন্টগুলো করার মানে একটা এ দিচ্ছে একটা অপরচুনিটি দিচ্ছে আপনি প্রডিউসার পাচ্ছেন সে আপনাকে অ্যালাউও করছে কিন্তু একটা প্রেশারও কি সাথে সাথে কাজ করছে যে আমাকে এত অডিয়েন্স ভালোবাসা দিয়েছে অ্যান্ড আমি যদি বাই চান্স ফেল করে যাই এরপরে বা কিছু একটু গন্ডগোল হয়ে যায় পারফর্ম না করে ধরো ছবি হিসাবে ভালো হলো খুব ভালো হলো কিন্তু অনেক সময় হয়তো একটা ভালো ছবি যে সবসময় ওয়ার্ক করে তা হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মনে হয় এটা কি প্রেশার ফিল করে অনেক এটা তো ইন্ডাস্ট্রি একটা প্রেশার দিয়ে দেয় যেমন যখন আমি সুরঙ্গ বানাতে যাই আমাকে প্রডিউসার বলে কি নেও যত টাকা লাগে খরচ করো আমি এখানেও আসছি আমার এখানে অনেক অফার আসতেছে সবাই ধারণাই করে নিচ্ছে রায়ান রাফি মানেই সিনেমাটা হিট হবে এটা না এটা আরেকটা প্রেশার আসছে আমি তো একটা সহজভাবে গল্প বলি যখনই আমি একটু কঠিনভাবে গল্প বলতে চাই তখনই মানুষের কাছে মনে হয় কি রায়ান রাফি এটা কেন করতে গেল পরাণে তো ভালো ছিল এটা একটা প্রেশার তুমি একটা জিনিস খেয়াল করবো আরিত্র তুমি একটা নতুন ডিরেক্টার মুভি দেখলে যেই আরাম নিয়ে সিনেমাটা দেখতে পারবা যার পাঁচটা ছটা মুভি দেখছো তার অন্য মনে হবে যেন আমার মুভি দেখলে তো মাথায় আসবে কি আচ্ছা এই স্টাইলটা উনি ওইখানে করছিল এরকম উনি করে এখানে উনি এটা কেন করলো একটা ভিজুয়াল চলে আসে আর কি যেমন আমার কাছে এখনও মনে হয় যেমন নিঃশ্বাস আমি বিশ্বাস করি নিঃশ্বাসটা ভালো হয় নাই আমি ফেল করছি এক্সপেরিমেন্ট করে আমি এটা মানতে চাই যে এটা আমার ভুল সামনে আমি শিখব কিন্তু আমার এখনও মনে হয় নিঃশ্বাস যদি একজন নতুন ডিরেক্টার বানাইতো যার কোনো সিনেমা কেউ দেখে নাই তাহলে হয়তো অন্য পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নিঃশ্বাসটা দেখত আমি গল্প অনেক কাম সামনে গিয়েছি পিছনে বাট এটা একটা গল্পও আছে নিঃশ্বাস কিন্তু তিরিশ মিনিট ফেলে যেতে হয়েছিল আমাকে সিনেমা থেকে বিকজ অফ ধর্ম নিয়ে অনেক ইস্যু ছিল তুমি এটা যদি খেয়াল করবো বা নিঃশ্বাস ছবিতে একবারও আল্লাহর নাম নাই আল্লাহ আকবার নাই বা আল্লাহর নাম নাই কোনো ধর্মের কথা নাই অথচ আমি বানাচ্ছি জঙ্গি নিয়ে ছবি তো আমাকে অনেক কিছু ফেলে দিতে হয়েছে ফেলে এডিট করতে হয়েছে দ্যাস পয় একটা সমস্যা তো ওইটা একটা ফিল হয় যে আমি এখনই যখন একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে যাব যেমন আমি ফারুকি ভাইয়ের সাথে একটা ছবি করতেছি ফারুকি ভাই আমাকে প্রডিউস করছে ওটা আমাদের দুজনের একটা এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক তো আমরা জানি এটা হয়তো মানুষ অন্যভাবেও নিতে পারে তারপর আমরা এই জিনিসটা প্ল্যান করছি আর এটা আমার জন্য অনেক সুখে আমি তোমার প্রোগ্রামের মধ্যে বলতে চাই ফারুকি ভাইকে আমি আইডেল মানতাম মানে উনি আমার বস তো উনি আমার ছবি আমি একটা সময় পর্যন্ত ওনার ছবি দেখতাম লুকায় লুকায় সিনেমা হলে গিয়ে তো এইবার শুনলাম ফারুকি ভাই বলছে উনি মাস্ক পরে ক্যাপ পরে উনি আমার ছবিটা হলে গিয়ে দেখেছে এবং তার খুব ভালো লাগছে তো এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া এবং আমার নেক্সট একটা ছবি ফারুকি ভাই প্রডিউস করতেছে তো এটা আমার কাছে এর থেকে বড় গিফট কিছু হতে পারে না যে যাকে আমি দেখছি যাকে ফিল্ম মেকিং দেখে আমার ডিরেক্টার সে আমাকে এখন প্রডিউস করবে এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া আর আমি সরাসরি তার স্টুডেন্ট না মানে তার কাছ থেকে আমি শিখি নাই আসলে তো দেখা যাক কি হয় অ্যাজ এ ফিল্ম লাভার আপনার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট আপনি তো বক্স অফিস কিং এখন এই মুহূর্তে তো ইউ ডিজাইন আর ফিল্ম যেখানে চঞ্চল চৌধুরী মোশারফ করিম আফরান নিশা
নিশো ভাইকে তো প্রথম সিনেমা তো উনি এত ওর রীতিতে তো কিং ছিল নাটকে তো আরও কিং ছিল সিনেমা করার পর একটা জিনিস এটা হয়তো তুমি তো ডিরেক্টার তুমি যখন সিনেমা বানাবা সিনেমা বড় পতা দেখার যে একটা ফিলিংস এটার সাথে পৃথিবীর কোনো ফিলিংস কাজ করে না আসলে তো আমি খুব চাই চঞ্চল চৌধুরী এবং নিশু ভাইকে অথবা মোশারফ ভাইকে বড় পর্দায় ক্লাশ করানো ওইটা আসলে অন্য লেভেলে এরকম বড় বড় অভিনেতার অ্যাকশন বা রিয়েকশন বড় পর্দা দেখতে অনুমোজা আমি তো চাই আমিও চাই হয়তো খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পারবো থ্যাংক ইউ